La Dirección Nacional de Hidrocarburos oficializó el nuevo costo de los combustibles. Un rebajón más se le dará a la población y a la empresa privada. A partir del próximo lunes, la gasolina superior bajará 5.02 centavos, la regular disminuirá 3 lempiras con 20 centavos, el kerosen y el diésel bajarán 4 lempiras. El lunes próximo 1 de agosto, la gasolina superior aquí en Tegucigalpa tendrá una rebaja de 5.02 lempiras por galón y una rebaja acumulada en las últimas cuatro semanas de 18.45 lempiras por galón. La gasolina regular tendrá una disminución en su precio en bomba de 3.20 lempiras por galón y una rebaja acumulada en las últimas cuatro semanas de 13.96 lempiras por galón. Y el diésel tendrá una rebaja en bomba de 4.07 lempiras por galón y una disminución acumulada en las últimas dos semanas de 6.15 lempiras por galón. Según el Consejo Hondureño de Industria Petrolera, el comportamiento de los combustibles ha presentado una importante rebaja en el barril de crudo internacional. El precio medio del barril de la OPEP ha caído hasta 108 dólares con 49 centavos en lo que va de julio, desde los 117.72 centavos del mes de agosto, que representa una rebaja del 7.84%. Estos, eh, estas rebajas en los precios eh, se, se reflejarán en la próxima semana, pues a raíz del promedio del movimiento que hemos estado viendo en el mercado internacional de los precios del crudo y de los refinados durante el mes de julio, que en promedio ha tenido una tendencia hacia la baja y eso es lo que nos está ayudando a que nosotros ya tengamos varias semanas de estar viendo en el mercado nacional una tendencia hacia la baja también. Si revisamos el histórico de la cotización del crudo de la OPEP desde 2003, alcanzó su precio máximo de 140 dólares con 73 centavos el 3 de julio de 2008 y su precio mínimo de 12 dólares con 22 centavos el 22 de abril de 2020. La cesta de la OPEP es un promedio de los precios de los petróleos producidos por los países miembros y se utiliza como punto de referencia para los precios del petróleo. Para Canal 6 con la edición de Osvaldo García les ha informado Elías Acosta.